buenas atenciones, mucha comida y poco dinero. Además, ofrecemos el más rápido servicio a domicilio. Usted llamando y Costambar llegando. Teléfonos a 973-742-2800 y 225-0091. Visítenos en la emblemática ciudad de Patterson, Nueva Jersey. Costambar 366 de la 18 Street. Costambar Parrillada 298 Market Street. Y en el 710 de la Madison Avenue está lo que el pueblo pidió. Costambar Lounge, Cuira y Tambora. Ahora un paso encendido. Desde Pares en New Jersey. Transmite la mía FM.com. El emisorón. Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregorio Prada. Bienvenidos a este su programa Gerencia y Liderazgo. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de la mía FM, el emisorón radio y televisión desde la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, en Estados Unidos, para todo el mundo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en mi cuesta en Instagram, Geprada de Voice. También pueden descargar nuestra aplicación de la mía FM para sus teléfonos Android, para sus teléfonos iPhone y pueden también seguirnos a través de Facebook en mi cuenta de Gregorio José Prada. Ya hoy estamos de nuevo en este mundo de la, del, de la gerencia y del liderazgo. Hoy estaremos tratando un tema divertido, ameno, fresco, como es el mundo de la belleza y el mundo del modelaje. Para esto tenemos una, una persona experta en el área, ella es abogado, pero además de esto, también ha participado en concursos de belleza y tiene academias de modelaje en Venezuela y en Colombia. Así que ya va, va ya entra con, con nosotros al panel, eh, les recordamos que pueden eh, contactarnos, nos pueden escribir a nuestro a nuestra página Facebook. Ella es Lice Toro, ya está con nosotros conectada vía Zoom desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo. Lice Toro, ya está, estamos preparando los, los toques técnicos para que, para que salga. Les recordamos que toda persona que desee ser exitosa en cualquier área tiene que formarse, tiene que prepararse para estar a tono a lo que quiera hacer. Tiene que leer a los mejores del mundo en lo que quiera hacer, entrenarse con los mejores y hacer hábitos de comportamiento, rutinas que te sirvan para poder desarrollarte como persona, como persona integral, como ser humano y de allí poder desarrollarte en el área profesional de tu preferencia. Ya está mucha gente con nosotros conectada, estamos esperando que Lice Toro eh, salga al, al panel para, para poder conversar con ella. Ella, les recordamos, 
Les recordamos que ella está desde Bogotá, Colombia, para compartir con, con nosotros todos estos conocimientos que ella tiene desde hace muchos años en el área de la belleza y del modelaje. Vamos a ir tocando durante esta, esta hora algunos aspectos importantes que vamos a, a ir definiendo. Definiendo porque eh, este, este mundo es bastante competitivo, bastante eh, de, de, una, de una ardua actividad diaria, hay que estar entrenándose, hay que tener esa actitud, hay que tener esa, esa formación para, para realmente poder triunfar en este mundo tan que aparentemente se ve de, de solo glamour, pero que es bastante competitivo, que es bastante exigente. Así que bueno, ya vamos a estar, ya vamos a estar con nuestra invitada, estamos allí haciendo algunas conexiones importantes. Sin embargo, pues bueno, vamos a, a, a seguir aquí tratando. Les mmm, recordamos que siempre hay que, hay que tener una actitud positiva en la vida, que hay que ser una, una persona perseverante, una persona eh, constante y que hay que aprender a, a todos los días levantarse y decidir qué es lo que realmente tú quieres ser qué es lo que tú quieres ser y cómo, cómo quieres ser. Pero para eso debes desarrollar esos, esos rituales personales que te lleven al éxito. Vamos a empezar por, por recomendar que tienen que empezar a, a leer a los mejores del mundo en lo que ustedes hacen. Cualquier cosa en la que ustedes quieran desarrollarse, tienen que eh, empezar a, a, a ir formándose con los mejores, cómo esas personas, cómo esas personas comunes como ustedes, como yo, han llegado a ser tan, tan exitosos. Por ejemplo, grandes físicos como Galileo Galilei, Isaac Newton, son hombres grandes, han, han llegado a donde han llegado, ¿por qué? Porque han, han cumplido ciertos, ciertos rituales, ¿sí? han, han hecho cosas que la mayoría de la gente no hace, son personas sumamente perseverantes que han logrado alcanzar el, el éxito gracias a esa obstinación por hacer las cosas mejor cada día con ese empeño por triunfar así que bueno vamos a estar allí pues vamos a, a, a todos los días prometernos a nosotros mismos que vamos a hacer los mejores. Vamos a estar allí, vamos a, a encaminarnos por ese, ese camino de la excelencia. Eh, yo, he, yo he estado estos días conversando con mucha gente, mientras que vamos a ver qué es lo que pasa con, la, con nuestra querida invitada. Hay allí, allí algunos toques eh, técnicos. Le recordamos que Lice está con nosotros desde Bogotá, Colombia, para todos. Así que bueno, mientras que esto se, se logra solventar, pues decirles simplemente que vamos a comprometernos, comprometernos, como ya lo dije, con, con nosotros mismos. Vamos a intentar hacer las cosas cada día un poco mejor. Y como lo dije en el, en el programa de la semana pasada, vamos a empezar por hacer bien las pequeñas cosas. Cuando uno hace bien las cosas pequeñas, está preparado para solventar y hacer mejor las cosas grandes. Vamos a empezar por ser organizados, por ser puntuales, por ser, eh, cumplir con todos esos requisitos eh, diarios que, que, no, que nos llevan a alcanzar triunfos pequeños que al final, al final hará que nosotros alcancemos grandes, grandes metas. Eh, vamos a, también debo eh, decirles que todo este, todo este trabajo que hemos estado haciendo eh, es justamente para, para enseñarlos, para enseñarnos, para enseñarles a ustedes cómo convertirse en, en verdaderos líderes, en verdaderos 
gerentes, como ya lo dije, en cada una de sus áreas de desempeño. Estamos en este proceso, en, en, en este proceso de transición, ya hay, ya hay aquí mucha gente conectada, escribiéndonos, estamos también eh, esperando la, la visita de algunas personas que van a estar acá con nosotros en el día de hoy. Vamos a recalcar, pues, vamos a, a recordarle que existen grandes, grandes sueños que cada uno tiene. Pero ¿cómo realmente podemos nosotros alcanzar esos, esos sueños, esas metas? Bueno, teniendo una, una rutina, estudiando, preparándonos, formándonos, ¿sí? trabajando en nuestro interior. Para nosotros poder alcanzar esas, esos grandes sueños, esas grandes metas desde el, desde el punto de vista profesional, tenemos que primero estar preparados prepararnos en nuestro interior, tenemos que trabajar con nuestras emociones. Es importante acá resaltar que tenemos que pulir esa, esa inteligencia emocional, emocional que es la que, la que nos lleva justamente a alcanzar grandes, grandes metas. Porque aunque existe la, la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual, es importante recalcar que la inteligencia emocional es la que tiene el control. Así como, como nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente, en la mente subconsciente domina el 95% de nuestra actividad como persona. Así que esto es importante recalcarlo, ya que, ya que la mente subconsciente es donde están todos los archivos de nuestra memoria, todo eso que, que hemos vivido, todas esas vivencias que han sido positivas y no tan positivas que nos llevan a, a ir guardando esos, esos archivos que luego usamos como patrones de comportamiento. Así que eso hay que irlo, hay que irlo trabajando realmente, puliéndolo, ¿sí? eh, aprender también a respirar. Importante eso, aprender la respiración diafragmica rítmica, eh, con todos cuando ven un, un bebé, un bebé, todos, todos pueden verlo, que ellos respiran con el abdomen y esa, y esa respiración que es diafragmática con el tiempo se pierde. Esa, esa respiración la vamos, nos, nos desconectamos de, de ella. Y justamente aquí es importante recalcar que debemos volver a esas raíces, a, a esa forma de, de actuar para, para poder de allí hacer las cosas mejor. Así que bueno, estamos en ese, estamos en ese eh, proceso de, de transformación. Yo simplemente les digo a todos ustedes, a todas esas, esas personas que nos escuchan, tenemos gente conectada también desde Venezuela, un saludo, abrazo para todos. Hay, hay gente de Houston, Miami, Nueva York, Madrid, España. Así que bueno, toda esta... Toda esta gente que nos está escuchando, pues simplemente recargarles que, que tenemos que eh, generar ese, ese compromiso con nosotros, generar esa, generar esa, esa capacidad de, de poder ser cada día mejores personas. Hay personas que obtienen grandes, grandes triunfos, como Michael Fell, por ejemplo, Michael Jordan, pero... ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Eso no es algo que, que nace de la noche a la mañana. Simplemente son rituales, estilos de vida que estas personas han desarrollado durante muchísimos años. Existen grandes eh, militares, grandes eh, hombres de, 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 de armas, como fue eh, Simón Bolívar, Alejandro Magno, que fueron hombres brillantes. ¿Pero cómo lo hicieron? Porque ellos tuvieron ese, esa, esa visión, primero, clara de hacia dónde querían ir, tener esa, esa convicción, esa, esa, esa fuerza de ellos poder lograr y poder eh, alcanzar lo que ellos querían con mucha determinación. Por ejemplo, Bolívar fue un hombre muy perseverante, un hombre eh, que tuvo muchísimas dificultades, él fue un hombre rico de cuna, 
Sin embargo, su, su sueño y su visión por, por, ver un, por ver a su país, a la Gran Colombia libre, pues hizo que él dejara todas esas comodidades con las que él contaba para simplemente lanzarse a, a esa lucha por la libertad. También eh, otro, otro hombre grande que yo también admiro mucho, un brillante estratega, Alejandro Magno. Un hombre que, que con, con apenas 50.000 hombres logró eh, desmembrar, acabar con el imperio persa, que era el imperio más poderoso del planeta para ese momento, aproximadamente el año 380 antes de Cristo. Él con 50.000 hombres, 50.000 hombres, logró vencer un, un ejército de, de 300.000 hombres, mucho más grande. Pero, ¿cómo lo hizo? Por esa... Por, por esa visión de líder, por esa eh, visión de, de grandeza, ¿sí? Entonces, bueno, estos son grandes, grandes ítems que están acá. Y bueno, vamos a, vamos a unos eh, comerciales y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy. Vamos a comerciales y ya regresamos. Bodegueros, atención dueños de supermercados y público en general. El Bayern Meat Market distribuye carnes de la mejor calidad al por mayor y al detalle, a los mejores precios del mercado. Aproveche los especiales de todos los días. En Bayern Meat Market, 391 18 Street, próximo a la novena avenida, en Patterson, Nueva Jersey, con el teléfono 973-278-5171. Delivery gratis en Bayern Meat Market. Restaurantes Costampa. Tenemos el más auténtico sabor de la comida dominicana. Variedad, calidad, higiene, buenas atenciones, mucha comida y poco dinero. Además, ofrecemos el más rápido servicio a domicilio. Usted llamando y Costamba llegando. Teléfonos a 973-742-2800 y 225-0091. Visítenos en la emblemática ciudad de Patterson, Nueva Jersey. Costamba 366 de la 18 Street. Costamba Parrillada 298 Market Street. Y en el 710 de la Madison Avenue está lo que el pueblo pidió: Costamba Lounge, Cuira y Tambora. Ahora un paso encendido.
Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de paz Amiga mía, lo sé, yo también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma con la libertad que es lo que hay Que estoy dando las noticias Y vive la mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No eres inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Ya estamos de vuelta aquí con nuestra invitada, Alice Toro. Ella está con nosotros vía Zoom desde Bogotá, Colombia, para todo Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y todo el mundo. Lisset, hola, bienvenida, ya estamos aquí. Hola, hola, hola Lisset, ¿cómo estás? Encantada de que me hayas invitado a tu programa. Y bueno, bueno, excelente, de verdad que es un orgullo tener una persona como tú tan exitosa aquí en nuestro programa de gerencia y de liderazgo, ya gracias a Dios todo, todo quedó solventado, así que ya estamos en acción, ¿cómo estás? Luis? Súper bien, Cuéntame. aquí ya son las 10 y 20 de la mañana, estamos en Bogotá con un día bastante soleado, muy rico eh, y bueno contenta de que me hayas invitado a tu programa Bueno, justamente, ¿qué es, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí todos los sábados? Enseñar a la gente a ser exitosa en sus áreas de desempeño. Por cierto, aquí tengo tras, tras cámaras mi, mi primer invitado, que es un hombre exitoso en el mundo de la radio en Nueva York, el amigo Ray Carrión Jr. Aquí lo tengo con nosotros, así que bueno, hoy es tu turno al bate, Lice. Bienvenida. Ah, sí, bueno. <risas> y bueno, esa es la, la intención, pues que todas las, todas las personas que nos escuchan eh, aprendan cómo ser exitosas en el mundo del modelaje y de la belleza como lo es Lice Toro. Entonces, Lice, para toda nuestra audiencia de Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y todo el mundo, cuéntanos de dónde eres y qué haces en Bogotá en este momento. Bueno, yo emigré a Bogotá hace tres años, soy de Venezuela, Estado Mérida, una ciudad hermosa, muy colonial, un poco fría. Eh, universitaria, también soy abogada, egresada de la Universidad de los Andes eh, y bueno, hace tres años comencé un nuevo trabajo acá en Bogotá creé la nueva, una nueva agencia de modelaje, todavía la tengo en Venezuela trabajo con modelos ahora estoy dedicada más a lo que es belleza, maquillaje fotografía editorial, trabajo con Daniel de Jesús que es un excelente fotógrafo y eh, bueno empezamos a emprender acá desde cero hace tres años y pues gracias a Dios nos ha ido súper bien eh, aquí estoy conectada a Instagram, tengo varios seguidores que están por allí Juliana que es también de Venezuela acá hay muchísimos emprendedores de nuestra tierra y de verdad me siento muy orgullosa porque hemos tenido estos tres años buenos buenos proyectos y, y de verdad pues estoy encantada con Bogotá porque es una ciudad bastante grande, bastante bonita y nos han recibido muy bien. 
Bueno, Daniel, dile que se prepare al bate porque cuando vengan los exitosos del mundo de la fotografía le tocará su turno. Así que dile que esté claro listo, que, sí. que ya lo vamos a entrevistar también. ¿Sí? Lice, ¿cuáles son esa, esas características y condiciones básicas que debe presentar un joven, o, o sea, hombre o mujer que no. quiera ingresar al mundo del modelaje y ser un triunfador. ¿Cuáles son esas características básicas? Bueno, es que ya con el largo de los años como que se rompen eso, esas normativas, ¿no? Antes no veíamos ninguna modelo plus, ninguna modelo de caderas anchas y, y pasadas de peso. Siempre teníamos en nuestra cabeza un estándar de peso para cada modelo y pues ahora el modelaje se, se ha abierto de una manera bastante grande. Este, eh, modelos plus, modelos triple X, hace poco hubo una campaña de Calvin Clay donde hay una persona tranquila XL, XL y pues entonces la moda está rompiendo esos paradigmas o esas normativas que teníamos antes en cuanto al modelaje ¿no? todavía vemos eh, en Bogotá hay mucha diversidad de extranjeras Ayer tuvimos la oportunidad de, de, de hacerle fotos a una rusa. Entonces, claro, ya dependiendo de la compañía a la que se vaya a trabajar o del proyecto que se tenga, pues se busca la modelo. Generalmente es una modelo de más de 1.75 para pasarelas, eh, bastante delgada, o para editoriales se buscan un poco raras de cara. Eh, para Mises, que es otra rama del modelaje, pues se utilizan modelos bastante curvilíneas, pero ya bastante delgadas. Ahora se está marcando mucho lo que es la parte fitness, que tengan una, un abdomen bastante marcadito. Ya las operaciones pasan como a un segundo plano. Antes todas las Mises se operaban eh, y pues ahora la mujer se está viendo un poco más natural. ¿no? En cuanto al maquillaje también, ahora se está utilizando una tendencia que es el yoga en skin, eh, que es un maquillaje muy natural, un cuidado de la piel muy muy fuerte, este, donde se hidrate la piel, eh, donde se cuide más la piel y no utilicemos productos que, que dañen nuestra piel ¿no? y que nos veamos de una manera natural. Entonces yo creo que esos estándares de belleza están como que abriéndose, abriendo camino, abriendo camino y estamos viendo otro tipo de moda, otro tipo de modelos, eh, de, eh, bueno, estamos en el siglo XXI, así que, que todo eso puede pasar. Bueno, Lice, excelente. Tú eres hoy en día una, una persona súper exitosa. Tienes academias de modelaje en Venezuela y en Bogotá, Colombia. Pero ¿cuáles son? O sea, dinos cuáles han, han, han sido esos obstáculos que tienes que enfrentar día a día para poder estar donde estás ahora. Bueno, hay muchos obstáculos. En realidad... Eh, desde que uno sale de su zona de confort, hace tres años, claro, estás en tu casa, tienes tu oficina, un trabajo estable, eh, y de repente, de la noche a la mañana, estás arrendado, estás con una oficina diferente, yo llegué sin tener estudio de maquillaje, eh, hay personas que no creen en ti, muchas veces uno toca puertas y, y no te conocen, entonces tienes que empezar desde cero, tienes que empezar como que a mostrar o a demostrar que tú en realidad tienes, tienes talento o que has estudiado para eso. Eh, yo creo que eso ha sido lo más difícil, que las personas crean en ti. Entonces, ya con el largo de los años o el tiempo que ha pasado acá, pues, pues hemos demostrado que, que es somos capaces de, de maquillar, de hacer una sesión fotográfica, de dar clases de pasarela, eh, eh, de proyectar alguna modelo, alguna niña. Ok, perfecto. Bueno, hay, un, hay aquí un, una falla técnica con Lice, ya estamos en eso, solventando la, ¿Sí? la situación, ok. okay. Vuelves al aire, Lice, dime, ¿Sí? dime que ah, se... Ah, ok, que bueno, una de las cosas más difíciles Hay aquí algún, alguna, algún detalle con el Zoom. Ajá, tiene, 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 tiene. Te escuchamos, te escuchamos. 
Ok, que, que Bogotá es una ciudad muy grande, también son 12, 13 millones de habitantes y eh, es difícil entonces que tú llegues y la gente te conozca de un momento a otro. Eh, entonces es importante también proyectar tu trabajo y también actualizarte, ¿no? Acá he hecho diferentes cursos de maquillaje, en, en lo, de moda, de imagen y he hecho algunas producciones también de eventos. Ok, importante. Lice. Otra, una... Pregunta que me han hecho por acá es, ¿se, ¿se puede ser un modelo de talla mundial estando en Latinoamérica o hay que irse para los países desarrollados, Estados Unidos, España, Italia, París, Roma, Madrid? Cuéntanos. Bueno, nosotros tenemos varios modelos que estuvieron en varios eventos en Mérida, ahorita estuvieron en Milán, en República Dominicana, eh, están acá en Bogotá también han estado en diferentes desfiles de moda y eventos de, y proyectos de empresas, de, de comerciales. Pero yo creo que, que ahora con la crisis que hay en Venezuela, lógicamente todos lo sabemos, y es complicado eh, que un modelo pueda surgir en ese país. Lógicamente no tenemos eh, para cubrir las necesidades de un modelo, una alimentación, un gimnasio, eh, y, y eventos, no hay eventos que puedan proyectar a ese modelo. Entonces, generalmente, yo aconsejo que emigren, que salgan, porque eh, pueden pasar años allá sin, sin, sin poder producir absolutamente nada como modelo. Acá estoy en Instagram, bueno, acá me están haciendo una entrevista desde Nueva York, eh, una emisora que se llama La Mía FM sobre emprendimiento y éxito de las personas. Entonces estoy hablando un poco de todo el proyecto que tengo y de todo el trayecto que he vivido durante estos tres años que estoy acá en Bogotá. Así es, Lice. Bueno, Lice, ¿cuáles son los grandes sueños de, de Lice Toro en el mundo del modelaje y la belleza? ¿Hasta dónde quiere llegar? Bueno, yo creo que uno cada vez quiere llegar más lejos. Eh, me gusta el manejo de modelos, me gusta también la parte de llegar como maquilladora a alguna editorial de moda, eh, en revistas, en eventos, en grandes eventos. Eh, y pues también tengo el, como que el agrado, quisiera ir de nuevo a Venezuela y hacer un evento allá. Hace poco este, tuvimos la pérdida de, de nuestro profesor de pasarela, una persona muy joven, Sí, sí, sí lo vi por tu Instagram, por cierto. Sí, y pues en realidad fue un choque muy grande porque era una persona de 25 años que apenas estaba comenzando y pues estaba dando clases en la agencia de Venezuela y, y de verdad pues murió, no pudimos acompañarlo, fue en plena pandemia, no pudimos acompañar a su familia y fue, y fue como querer ir a hacer un evento también en su memoria, ¿no? Y también para nuestros alumnos, porque todavía tenemos alumnos allá a pesar de la situación y, y no hemos podido realizar ningún evento hace año y medio para acá. Entonces me gustaría ir a hacer un evento allá. Perfecto. Lice, para todos estos chicos que quieren eh, empezar en este mundo que están apenas comenzando, además del, del trabajo físico que es la dieta y otras características. ¿Qué otras eh, condiciones manejan ustedes para que, un, para que una persona sea un, un modelo integral? ¿Qué otras áreas de la vida de, de esa persona? Bueno, a mí en realidad me gusta que el modelo sea muy realista. Cuando el modelo, la modelo llega a nuestra oficina, lo primero que se le dice es cuánto mides, este, qué actitud tenga y también el cuidado de la persona que vaya al gimnasio, que cuide su alimentación. O sea, hacer un modelo no es levantar si quiero ser modelo y ya, okay. eh, sino también es como aprender otro idioma eh, y utilizar su, eh, actualizar su book constantemente, eh, tener muy limpia las redes sociales porque esa es su carta de presentación. Eh, yo creo que esos son como que los, los, los por encima, los tópicos más, más más sencillo, yo sobre todo le, le digo a mis alumnos que el Instagram hay que cuidarlo muchísimo porque todo lo que tú, tú hagas es el reflejo de, de tu vida. Entonces ahora estamos muy acostumbrados a estar subiendo historias a cada momento, eh, colocando qué hacemos y pues en realidad eh, debemos cuidar mucho lo que es la reputación porque por cualquier foto puedes, puedes dañar tu carrera o por cualquier video. 
Entonces, o, eh, no, ir al gimnasio eh, y tener también una actitud positiva, porque hay muchas personas o muchos modelos que han estado eh, mucho en el mundo del modelaje y nunca quedan en casting o nunca son llamados por empresas para comerciales. Entonces, es también cuestión de, de actitud de tener una actitud como positiva ante, ante los castings, ante, ante los eventos, ante los diseñadores y también mucho respeto. Acá en, cuando se llama casting hay muchísimos modelos, hay muchísima competencia. Hay modelos rusas, polacas, eh, brasileñas, eh, entonces es una competencia masiva. Cuando hay un evento como el ejemplo el Bogotá Fashion Week o el Bicapital, que son eventos grandes acá en Bogotá, las filas para entrar a casting son de tres o cuatro días y nada más quedan 50 a 60 modelos, entonces hay mucha competencia. Entonces para poder quedar en esos castings tienes que estar eh, muy bien, muy okay. bien cuidado de piel, de cabello y también asesorarse muy bien porque hay modelos que no se hacen cambios de look, siempre están con, con, el, mismo, con el mismo estilo y pues la idea es que lo vean renovados. Ok, perfecto. Dice, eh, dentro de... El mundo del modelaje, ¿cuáles son los escenarios de más impacto a nivel mundial en este momento? Yo creo que tanto comerciales como pasarelas grandes, ¿sí? Okay. Eh, ya las modelos, por ejemplo, de Victoria's Secret ahora ya están, hace poco se, se, se dieron a la quiebra, y pues ya con la pandemia uno pues lo que hacen son eventos online. Hace poco hicimos una foto para un desfile de moda que se va a realizar acá en Bogotá y va a ser completamente online. Entonces yo creo que ahora la plataforma para los modelos son los desfiles online y fotografía más que todo. Y eso se renovó hace como un mes. Acá en Bogotá estamos haciendo fotos desde hace un mes con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces la pandemia como que nos dio un, un vuelco a todos, ¿no? Y, y tenemos que eh, eh, como adaptarnos a la nueva situación, entonces todo es online, ahora se están haciendo algunos comerciales, a partir de hace un mes más o menos, y yo creo que ahora nos tenemos que como que abrir nuestra mente a esas posibilidades, porque es lo que tenemos. Ah, bueno. Entonces creo que es lo que va a estar ahora, hasta que la... la hasta que la, el COVID se vaya, que hasta que el COVID se vaya. Bueno, Lice, eh, Tú siempre como, como líder, siempre en tu área de referencia, tú impactas, quieres impactar. Y para eso, una de las, de las características principales de los líderes es hacer labor social. ¿Cuál es la labor social que hace Lice Toro dentro del mundo del modelaje? ¿Qué, bueno, mira, he realizado muchas labores sociales durante todos estos años. Eh, cuando hacíamos eventos, a veces recaudábamos para diferentes fundaciones del, del Estado de Mérida y también... Eh, becábamos muchas alumnas, muchas personas llegaban o muchos representantes llegaban que no tenían la, la facilidad económica para pagarle los estudios de modelaje a sus, a sus hijas y el 40 o 50% de nuestro alumnado era becado. Igualmente las personas que veíamos que tenían potencial, chicas que eran altas, que eran delgadas, eh, tuvimos la oportunidad de llevarlas a los castings del Miss Venezuela, varias modelos de nosotros representaron a varios estados en el Miss Venezuela. Eh, las, las llevamos también a diferentes eventos dentro de otras ciudades como Maracaibo, el Latin Model Venezuela, en Margarita, a Moda Caracas Moda. Entonces tratábamos como de impulsarlas, eh, le pagábamos lo que era el hotel, la, lo que era la estadía, los boletos aéreos, siempre veían un apoyo en nosotros. Entonces, más que la labor social era como un apoyo eh, también porque a veces la familia no cree en esos modelos. Una de las cosas que yo más eh, veía o, o que más me daba cuenta en sí era que siempre el modelo era como criticado por su familia o era como que eh, no lo apoyaban. Entonces siempre nosotros en la agencia encontraban como que como que ese cariño, como que esa asesoría, esa paciencia. También teníamos un grupo de psicólogos que los ayudaban, eh, entrenadores físicos. Entonces yo creo que todas esas labores sociales las hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero eh, como que indicadas o enfrascadas 
en, en mejorar la actitud del modelo y, y ayudarlos en la parte económica, porque muchas veces los modelos no tenían para pagarse un boleto a Caracas o no tenían para pagar su gimnasio, también conseguíamos que los gimnasios los patrocinaran. Eh, y bueno, eso creo que ha sido como que el trayecto de nosotros, también trabajamos con fundaciones con síndrome de Down, eh, muchas personas que de nuestra ayuda pues en todo momento se la daban, ¿no? En cuanto a fotografía, en cuanto a asesoría, en cuanto a preparación. Ah, bueno, excelente. Bueno, otra de las, de las características, dice, de los, de los grandes líderes es el manejo de sus, de sus emociones, manejar sus miedos, ¿sí? Poder actuar a pesar de que el miedo exista y otros factores limitantes. ¿Cómo? Sí, a veces da miedo. Así es. ¿Cómo maneja Lice Toro? Y esto es para todas las, las personas que nos escuchan. ¿Cómo maneja el mundo de las emociones en tus modelos? ¿Cómo trabajas esa, esa área emocional para que puedan triunfar? Sí, es difícil, es difícil, pero hay mucha preparación en cuanto a... Por, lo, por ejemplo, te doy un pequeño ejemplo. En la emoción del miedo. Había una alumna que comenzó a vivir acá hace como un año aproximadamente, de la agencia de Mérida. Yo llego, le abro las puertas de acá y empezó a buscar trabajo. Y me dice, Lice, eh, yo cuando entro a la entrevista de trabajo me acordaba era completamente de las clases de patilla. Primero nada más el hecho de saber cómo estar de pie, cómo saludar al dueño, cómo sentarme para la entrevista, porque a veces había clases de que nada más era el hecho de cómo sentarte o, o de cómo dominar el público o de cómo vencer el miedo al, 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 al escenario. Okay. Hubo una vez que una de nuestras modelos se desmayó en plena pasarela por el miedo que tenía de usar tacones y se cayó en plena pasarela. Esta chica venía a una entrevista y me dijo, mira Liz, pasé la entrevista por el hecho de que el dueño me dice, te elegí a ti por tu expresión corporal, porque estabas elegante, estabas derecha, mientras que las otras que estaban optando por el cargo estaban un poco como que jorobadas o estaban mal sentadas. Y yo creo que es una preparación constante de vencer los miedos. Es la actitud, es de saber, de si quiero el trabajo, yo tengo quiero ese trabajo y quiero estar eh, bien sentada, quiero estar bien presentable, y es vencer esos miedos, como el vencer el miedo de usar tacones o, o el miedo. También teníamos muchos modelos que, que, que eran homosexuales y tenían el miedo de decirle a su familia sí. de que eran gay. Entonces era un proceso con los psicólogos también de que enfrentaran también su condición sexual. Entonces en este mundo se ven muchísimos miedos. También ahora estamos... Eh, viviendo el miedo a emigrar es un miedo de que qué va a pasar conmigo eh, de si me voy a devolver de si, si me va a ir bien, de dónde voy a vivir de cómo voy a vivir, de si me van a dar trabajo, de que no tengo papeles entonces yo creo que aparte del modelaje se viven esos miedos pero uno debe enfrentarlos porque también diariamente tú vives miedos entonces es como que enfrentar esos miedos para poder avanzar yo creo que el miedo son consecuencias también de nuestras malas decisiones o, o el miedo a, a fracasar o el miedo a, a no ser aceptado socialmente. También sufríamos mucho eso de que los modelos no eran aceptados socialmente. Entonces, yo creo que, que, que con disciplina y con toda la preparación de un buen equipo de trabajo como psicólogos, expresión corporal, oratoria, podemos irlos venciendo poco a poco. Ok, Lice, bueno, perfecto. Bueno, Lice, aquí entre, entre nosotros dos, nada más entre nosotros, ¿cuál es el mayor miedo que ha enfrentado Lice y cómo lo ha superado? El miedo más ¿Cuál grande es que, que, ¿Cuál, cuál es el miedo, miedo más grande que tú has tenido y cómo lo has vencido? ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, yo creo que en, en más que miedo fue como con una confrontación mental, ¿sí? Que después se va convirtiendo en miedo. Era como que Tú haber estudiado, ¿verdad? Dos carreras, ser abogada, tener una empresa 12 años, tener una estabilidad y de repente estar en una deriva, como que en una montaña donde nadie te conoce, donde no conoces nada, donde podían pasar mil cosas, una ciudad desconocida para ti, conocías solo a tu pareja que fue con la que, que, que emigraste. Yo creo que fue ese miedo 
como que empezar de cero. Ese fue, creo que, mi mayor miedo, empezar de cero, porque estaba en un área de confort muy tranquila, eh, estaba bien posicionada, y de repente llegar y empezar de cero, creo que ese fue mi mayor miedo, pero ya fue vencido. Bueno, ya veo que sí, porque, bueno, tienes gran éxito en Bogotá, así que tienes una, una gran proyección internacional. Dice, de verdad que muchos éxitos. Y bueno, ¿cómo mantenerse en la cima una vez conquistada? Porque hay dos pasos. Los grandes líderes, los grandes gerentes en cualquier área que donde se desenvuelva tienen que caminar, transformarse todos los días para llegar a la cima. Pero una vez en la cima hay que mantenerse. ¿Por qué? Porque mucha gente llega a la cima, trabaja mucho, pero una vez que está en el pico se cae. ¿Cómo sí, hace Lice que... Toro para mantenerse en la cima? Yo creo que es la constancia y el, no, y el no decaer. Muchas veces te encuentras con situaciones diarias de, de querer volver, de extrañar a tu familia, de, de, de estaba mejor allá o estoy mejor acá, empiezas como a cuestionarte. Y, y es como evitar esa, esas confrontaciones mentales y, y perseverar y ser constante, por ejemplo, estar en una continua educación con, eh, por ejemplo, si estoy maquillando tratar de actualizarme, tratar de, de practicar eh, creo que es una, un constante aprendizaje y no decaer cuando empiezan esas confrontaciones mentales del no puedo, del que hago acá del que extraño, del que, del que me quiero ir eh, es como que no dejarte bloquear y comenzar ¿Sí? y comenzar y comenzar cuantas veces necesites para poder no derrumbar todo lo que has hecho durante todos estos años Exactamente, bueno, perfecto Bueno, dice, háblanos sobre los, los principales proyectos que tienes para este año 2020 ¿Qué, qué tienes? Bueno, en, en realidad este 2020 los tenía meses. muchos proyectos <ríe> pero, pero con, con el tema de la pandemia pues yo creo que que por ahora es tratar de cuidarnos, de no contagiarnos. Okay. Eh, estamos trabajando con, con muchas medidas de bioseguridad. Por ahora, pues, tenemos unas propuestas para algunos modelos de fotografía. Eh, tenemos algunos castings próximamente para algunas revistas que estamos eh, llegando a algunos acuerdos. Eh, también quiero hacer un evento en Venezuela, pero pues ahora por ahora está postergado. Vamos a esperar que, que pase un poco todo esto para poder viajar. Eh, esos son los proyectos más próximos, ¿sí? También quería ir a Europa, quiero hacer una actualización de maquillaje allá. Eh, me iba a ir este año, pero bueno, por todo por la, la, lo de la pandemia. Por el eh, COVID, pues no, puedes, no puede el viajar. Sí, no, no. Yo creo que ya queda para el próximo año. Ok, bueno, dice... ¿Qué le, ¿Qué le recomiendas? Bueno, ya, ya estamos casi culminando. ¿Qué le recomiendas ¿Qué? A, a todas estas personas que nos escuchan eh, para que triunfen en este mundo tan competitivo de la belleza y del modelaje? ¿Qué, ¿Cuáles son esas características principales que le das para que logren llegar bueno, yo creo a la que, que lo primero es creer en uno para que, la, para que los demás crean en ti. Creo que esa es como que la clave. Si tú no te crees que puedes ser el mejor maquillador, el mejor modelo, si tú no te crees que, que puedes estar en alguna otra pasarela o en algún comercial, si tú no te lo crees, no vas a hacer que nadie te lo crea. Entonces, lo, lo principal es creértelo, eh, tener esa convicción de que si lo vas a lograr y así la gente va a creer en ti. Y evitar los miedos, por supuesto, no tener miedo. Bueno, sí. Exactamente, aunque bueno, ya, ya ese era un paradigma viejo, ¿no? Que antes, no, hace 20 años, 30 años, siempre nos enseñaban los psicólogos, los, los expertos, que había que dejar el miedo. Hoy en día el nuevo paradigma es que tienes que domar el miedo. O sea, el, el miedo siempre va a estar allí hablándote, pero siempre en lo que hagas, a pesar de, de, de esa voz, tú tienes que actuar. Ese es el nuevo paradigma que, que existe. Entonces, sí. bueno, eso es importante allí recalcarlo. Y bueno, Luis, cuéntanos, ¿cuándo vuelves para tu país? ¿Tienes pensado ir en los próximos meses? Sí, bueno, Venezuela? por ahora la idea es que mi familia venga porque ya tengo dos años sin verlos. Este, generalmente, 
desde hace tres años que, que salí de Venezuela, viajaba cada cuatro meses, viajaba cada cuatro meses por la, el tema de la agencia, pero cada vez se fue haciendo un poco más engorroso eh, y bueno, terminamos con la pandemia y tenía un campamento de modelaje allá en Mérida que iba a realizar y pues no, no, no lo he hecho, entonces son proyectos que han quedado como que paralizados y la idea es que el próximo año lo, lo logremos. Y, y sí, eh, con todas las ganas y las actitudes de, de volver y, y de llevar nuevas ideas, de darle cariño a mis alumnos, que mucha, muchas veces uno también necesita como de ese cariño. Eh, hay muchas de las alumnas de Patilla fuera de Venezuela, bueno, tenemos en Nueva York, tenemos en Milán, tenemos en Costa Rica, República Dominicana, México, que también es una buena plaza para el modelaje. Okay. Algunas han estado también en otro de los modelos que estuvo en la India. Eh, y bueno, hemos estado regados por todo el mundo. Pero es genial cuando tú ves esos modelos que le has dado clase de pasarela y los ves en, en comerciales, los ves en, en fotografías, los ves en otros países y es como que una satisfacción, ¿no? De que tu trabajo lo has hecho bien. Bueno, Luisé, de verdad que ha sido un, un placer compartir contigo. Cuéntanos cuándo, cuándo vienes por aquí, por Estados Unidos, para entrevistarte Estados Unidos personalmente. Está aquí tan mal. ¿Ah? La primera estación va a ser Europa. Y luego vienes. Y luego esperamos a Nueva ir York. a Estados Unidos. Bueno, sí. perfecto. Bueno, mi amor, de verdad que ha sido un, un placer compartir contigo. Ya nos vamos. Ha sido eh, grato pues, que nos dieras todos estos tips importantes para que, para que todas estas personas aprendan cómo, cómo ser exitosos en el mundo de la belleza y del modelaje. Así es, Gregorio. Muchísimas gracias por, por este espacio que me brindaste y fue un gusto poder platicar un poco acerca de todo lo que hacemos acá. Bueno. Un placer, muchos éxitos y a todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y en todo el mundo. Nos vemos el próximo sábado de 11 a 12 aquí en su programa de gerencia y liderazgo. Bye bye, nos vemos. Nos Chao, vemos el sábado. Bye. Chao, bye.